ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம அதாவது போன டுட்டோரியலில் பார்த்துருந்தோம் அதாவது பொசிஷன் அரேஞ்ச் மெனுவில் உள்ள டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பொசிஷன் ஆப்ஷனை பற்றி பார்த்தோம் அது போலவே ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஆப்ஷன் தான் ரொட்டேட் அப்புறம் ஸ்கேல் அண்ட் மிரர் ஸ்கேவ் ஸ்கெச் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்குது இதில் ஒரு ரெண்டு ஆப்ஷன் நம்ம இன்றைக்கி பார்ப்போம் இன்றைக்கி நம்ம ரொட்டேட்டை பற்றி பார்ப்போம் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லானது தான் நமக்கு ஒரு டிசைனுக்காக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஆப்ஷன் அதை எப்படி பயன்படுத்துகிறது அப்படின்னு பார்ப்போம் சில டிப்ஸும் அண்ட் ட்ரிக்ஸும் பார்ப்போம் அதாவது நமக்கு ஒரு அந்த ஆப்ஷனை பயன்படுத்தினா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நமக்கு தேவைப்படுது நான் ஜஸ்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இப்போ ரொட்டேட் மெனுவை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்த்தா தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு ரொட்டேஷனுக்கான ஒரு டிகிரி செட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆங்கிள் செட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஒரு கோலம் இருக்கும் அதே மாதிரி எக்ஸ்ரோ ஒயிரோ அப்புறம் ஒரு இமேஜுக்கான முன்னாடி பார்த்த பொசிஷனில் பார்த்து அதே மாதிரி அதாவது கார்னர் எட்ஜுக்குள்ளான கொஞ்சம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது கீழே காப்பீஸ் எத்தனை காப்பி வேணும் அப்படின்றதுக்கான ஆப்ஷனும் இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா ரொட்டேட் ஜஸ்ட்டு ரொட்டேட் பண்ணோன்னா போதும் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஒரு நைன்டி டிகிரி ஓகே இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இதவே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த கீழே இருக்க பேஸ் பண்ணி கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒர்க்காக இருக்கும் இதை பய பேஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம வந்து ஒரு ரொட்டேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இது டிகிரி செட் பண்ணிக்கங்க இப்போ நைன்டி டிகிரினா நைன்டி டிகிரி செட் பண்ணிக்கோங்க செட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எத்தனை காப்பீஸ் இந்த அப்ஜெக்டிவ் வந்து நமக்கு ரொட்டேட் பண்ணணும் அப்படின்றத சூஸ் பண்ணிக்கங்க இல்லை காப்பி எதுவும் வேணாம்னா நீங்கள் சீராக கொடுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா எத்தனை காப்பி இப்போ ஒரு நான் ஒரு ட்வெண்ட்டி காப்பி கொடுக்குறேன் ட்வெண்ட்டி காப்பி கொடுத்து நைன்டி நைன்டி டிகிரி வச்சு செட் பண்ணிவிட்டு அப்ளை கொடுக்கு அப்ளை கொடுத்தாலும் இது வந்து இப்போ இருபது காப்பி ஆகிருக்கு பாருங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்த்தா தெரியும் ஆனால் இது நம்ம கொடுத்துருக்க நைன்டி டிகிரி வசி அந்த மாதிரி ரெண்டே ஆப்ஜெக்ட் மாதிரி தான் காமிக்கும் ஓகேங்களா இதுவே நம்ம ஒரு டிகிரி வந்து ஒரு ட்வெண்ட்டி கொடுத்து பார்ப்போம் ட்வெண்ட்டி கொடுத்துட்டு ட்வெண்ட்டினில் நமக்கு தேவையான அந்த ஒரு தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் இந்த மாதிரி டிகிரி செட் பண்ணிவிட்டு சென்ட்ரல் பாயிண்ட் செட் பண்ணுறேன் அந்த அப்ஜெக்டோட அப்ளை கொடுப்போம் இந்த மாதிரி ரொட்டேட் ஆகும் இதை கொஞ்சம் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு சின்ன ஒரு எஃபெக்ட் கொடுக்குறேன் அதாவது ட்ரான்ஸ்பரன்சி டூல் இருக்குல்ல ட்ரான்ஸ்பரன்சி டூல் எடுத்துகிட்டு அதில் நீங்கள் மேலே இருக்க இந்த யூனிஃபார்ம் அந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு இந்த ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்க அந்த ஆப்ஷனை கொடுக்குறேன் இனிமேல் இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் இதை நம்ம வந்து மேனுவலாக கை கிளிக் பண்ணி ட்ரா பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் அவ்வளோ ஈஸியாக நம்மளால் பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி ஒர்க்கெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து ஒன்ஸ் மோர் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் இந்த மாதிரி கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் சின்ன சின்ன ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் இது ஒரு ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டியில் நீங்கள் வச்சுட்டு ஒரு டென் அப்ஜெக்ட் கொடுத்துட்டு அப்ளை கொடுங்க அடுத்து ஏதாவது ஒரு அப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுங்க டென் கொடுத்துட்டு கலரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க அப்ளை கொடுங்க அதே மாதிரி ஒரு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் அப்புறம் தேர்ட்டி தேர்ட்டி கொடுங்க கலரை வந்து ஜஸ்ட் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ரெட்டு ஓகே அதாவது இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து சில டிசைன்லாம் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ரொட்டேஷனை பயன்படுத்தி இல்லைனா இந்த நீங்களே இங்கிலே ஒரு யோசிச்சு பார்த்தா தெரியும் இந்த ஒரு ஆப்ஷன் இல்லைன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஓகேங்களா அப்போ இந்த ரொட்டேஷனை பயன்படுத்தி இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இதில் சில இந்த கார்னர் எட்ஜெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்த்தா தெரியும் இப்போ பாருங்கள் டாப் யூஸ் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணலாம் அதுவே நீங்கள் பூட்டம் பூட்டம் யூஸ் பண்ணால் இந்த மாதிரி வரும் அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு யூஸ் பண்ணால் இந்த மாதிரி வரும் ரைட் சைடு யூஸ் பண்ண இந்த மாதிரி வரும் ஓகேங்களா இதில் நம்ம வந்து க்ரியேட்டிவாக பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் இது நம்ம எத்தனை காப்பி வேணால் நம்ம சரி பண்ணோம் ஃபைவ்னால் ஃபைவ் காப்பி ஓகே மேலே அப்ளை இந்த மாதிரி நம்ம இதை ஈஸியாக கொண்டு வர முடியும் எத்தனை டிகிரி அப்படின்றது தான் முக்கியம் இதில் வந்து இதில் ஒரு முந்நூற்றி அறுபது
ட்வெண்ட்டி இங்கே ஒரு ட்வெண்ட்டியும் கொடுத்துக்கிறேன் அப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதே எஃபெக்ட் தான் வரும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி கார்னர் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி அது நமக்கு தெரியும் டிகிரியோட ஃபுல் வேல்யூ ட்வெண்ட்டி இப்போ இந்த மாதிரியெல்லாம் நமக்கு வந்து ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரொட்டேஷன் மூலமாக நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு டூல் தான் டிசைனிங் பர்பஸ்க்காக இதை நம்ம வந்து இந்த மாதிரிலாம் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு கார்ன் எட்ஜ் ஒர்க் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி அதெல்லாம் நம்ம க்ரியேட்டிவாக பண்ணுற அடுத்து ப்ராக்டிக்கல் ஒர்க்கில் நம்ம பார்ப்போம் இப்போ வந்து நம்ம ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் பற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா அப்போ இந்த மாதிரி ரொட்டேஷன் டூலை வச்சு நம்ம பயன்படுத்தலாம் அடுத்து வந்து இன்னொரு டூல் வந்து ஸ்கேல் அண்ட் மிரர் ஸ்கேல் அண்ட் மிரர் அப்படின்றது அதாவது நம்ம சாதாரணமாக இந்த மவுஸ் யூஸ் பண்ணி இப்போ செலக்ட் பண்ணி ஜஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஸ்கேல் பண்ணுறோம் இல்லையா இப்படி பெருசு பண்ணிக்கலாம் மிரர் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி மிரர் ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி மிரர் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு இமேஜ் எடுக்கிறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் அதோடய டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணும்னா இப்படி ஏற்பாடாக இருக்குது இதை நான் வந்து இப்போ ஸ்கேல் பண்ணுறதுன்னா இந்த மாதிரி ட்ராக் பண்ணி கார்னர் அதாவது எப்போவுமே நான் ஒரு படம் ஒரு பிக் ஒரு பிக்சரை நம்ம செலக்ட் பண்ணும்போது எப்போவுமே வந்து அதை ஒரு லார்ஜ் இன்லார்ஜ் பண்ணணும்னாலும் சைஸை வந்து ஸ்மால் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் இந்த சைடில் இருக்க லென்த்தை அதாவது சைடில் இருக்க பாயிண்டை கிளிக் பண்ணி இந்த மாதிரி ட்ராக் பண்ணவே கூடாது ஏன்னா நம்ம ஒரிஜினல் பிக்சரோட ஒரிஜினல் ஒரிஜினல் அதோடய தன்மையை மாறிடும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ் ஃபுல்லாக போயிடும் ஃபேஸே ஒரு மாதிரி சலிஞ்சி நிற்கும் அதனால் எப்பயுமே வந்து கார்னரை கிளிக் பண்ணி இந்த மாதிரி ட்ராக் பண்ணுங்கள் இதை தான் ஸ்கேல் இந்த ஸ்கேலிங்க இதை இதில் நம்ம பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஸ்கேல் அப்படின்னு இருக்குன்னா ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்கேல் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்ளை கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்கேல் ஆயிரும் அது நம்ம எந்த மாதிரி ஸ்கேல் ஆகணும் அதான் அதோடய விஷயம் அதாவது இப்போ பாருங்கள் இப்படி ஒரு அப்ஜெக்ட் இருக்குதுன்னு நினச்சிக்கோங்க இது வேற ஒரு மேட்டர் அப்படி இந்த மாதிரி மேட்டர் வேறு இருக்குது நீங்கள் மேட்டருக்கு மேலே இந்த மாதிரி ஒரு அப்ஜெக்ட் இருக்குது ஒரு பிக்சர் இருக்குது இந்த பிக்சரை நம்ம வந்து என்லார்ஜ் பண்ணணும் லார்ஜ் பண்ணணும் அப்படின்ற போது என்ன பண்ணுவோம் இப்படி கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ண பெருசு பண்ணோம்னா இந்த பிக்சருக்கு மேலேயும் இல்லை இந்த மேட்டர் இருந்துச்சுன்னா இந்த மேட்டருக்கு மேலே கூடி இந்த மாதிரி வரும் இதை தவிர்க்கிறதுக்கு தான் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் இதை எப்படி பண்ணலாம்னா இப்படி ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த எட்ஜிலேருந்து மேலே பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ வேணும் இப்போ ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் இந்த அதாவது இந்த இந்த கீழே இருக்க இந்த மேட்டரை டச் பண்ணாமல் அதுக்கு மேலே வந்து இது என்லார்ஜ் ஆகிரும் அதே மாதிரி டிஸ்கிரீஸ் பண்ண ஒன் ஃபிஃப்டி அப்போ இருக்கிற பொசிஷனில் இருந்து தான் அது நமக்கு இங்கே லார்ஜ் ஆகும் இப்போ அதே காரணம் நம்ம மேலே டாப்பில் வச்சு பாருங்களேன் இப்போ டூ ஹண்ட்ரட் அப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த எட்ஜிலேருந்து கீழே நம்ம நமக்கு வந்து பெருசாகும் அந்த அப்ஜெக்ட் வந்து லார்ஜ் ஆகிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் அதுக்கு தான் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம வந்து பயன்படுத்துகிறோம் இதுவே அடுத்து வந்து நமக்கு மிரர் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது ஜஸ்ட் இப்படி கிளிக் பண்ணிங்க ரைட் சைடு தான் நமக்கு வேணும் அப்படின்னா இந்த ரைட் அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த மிரர் ஹாரிசாண்டல் அப்புறம் மிரர் வெர்டிக்கல்னு இருக்குது அதை நமக்கு எந்த டைப் வேணுமோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மிரர் ஹாரிசாண்டலை கொடுத்துக்கிட்டு இப்படி பண்ணோம்னா இதை அப்ளை கொடுத்தோம்னா இந்த மாதிரி அதாவது இந்த இரநூறு பிக்சல் சை சாரி இரநூறு எக்ஸ் ரோ சைஸுக்கு இந்த பிக்சர் வந்து மிரர் ஆகிரும் ஓகேங்களா இதுவே நம்ம காப்பி பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஒரு ஒன் காப்பி டூ காப்பி அப்படின்னா ஓகே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக நம்மளுக்கு ஒரே பொசிஷன் அதாவது பெர்ஃபெக்டாக நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இப்போ அது பல தேவைகளுக்கு நமக்கு பயன்படும் இந்த மாதிரி நம்ம பயன்படுத்துறது இப்போ ஒரு த்ரீ இது வேணும்னா ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி மீட்டர் ஒரு சார்ந்த இது ப்ரொஃபஷ்னலாக வேணுமா இல்லைன்னா ஒரு சைடு அதாவது மொத்தத்தில் பெருசாகணுமா அப்படின்றத இந்த ஒரு டிக்கு இது நமக்கு தே வேணும்னா அதை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் அப்ளை பண்ணி பார்த்தா தெரியும் இந்த பார்த்தீங்க இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து ஸ்கேல் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஆப்ஷன் ஏன்னா இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஸ்கேல் பண்ணி எடுக்கணும்னா டிஃபால்ட்டாக சாதாரண மேனுவலாக நம்ம பண்ணணும்னா கொஞ்சம் கஷ்டமானது தான் கஷ்டம்னா கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதிகமாக இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பிக்சர் நம்ம இப்போ எடுப்போம் இந்த
இந்த மாதிரி ஒரு செட்டிங்ஸ் ஒரு 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 பேஜில் நமக்கு இந்த மாதிரி ஃபோட்டோவோ இல்லைனா ஒரு மேட்ரோ ஒரு டெக்ஸ்ட்டோ இந்த மாதிரி நமக்கு அதாவது நமக்கு இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லானது இப்போ ஒரு டெக்ஸ்ட்டாகவே இருந்தாலும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இதில் மிரர் ஆப்ஷன் எடுத்துடுவோம் எடுத்துகிட்டு பாருங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படி இந்த ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு டூலில் வந்து இந்த ஒரு ரொட்டேஷன் டூலும் அதாவது ட்ரான்ஸ்ஃபார்மேஷனில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டூலுமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான டூல் நமக்கு பின்னாடி ப்ராக்டிக்கல் ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு புரியும் எந்தெந்த தேவைகள் இருக்குதுன்னு இப்போ ஜஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் இந்த இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் படித்து வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு பல தடவை பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து இது மைண்டில் நிற்கும் ஷார்ட்கட்லாம் யூஸ் பண்ணி பயன்படுத்தி பழகிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம ப்ராக்டிக்கல் ஒர்க் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ இன்றைக்கி உள்ள டுட்டோரியலில் இந்த ரெண்டு டூ ரெண்டு ஆப்ஷனை பற்றியும் பா பார்த்துருக்கோம் இதுவே நம்ம இதில் ஒன்று பார்க்காத என்னென்னா இந்த மிரர் வெர்டிக்கலாக உள்ளது இது மே வெர்டிக்கல் வேணும்னா இந்த டிக் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி அப்ளை கொடுத்தோம்னா வெர்டிக்கலாக உள்ள ஆப்ஷன்ஸ் வரும் ஓகேங்களா அதை நம்ம அது பார்த்துக்கங்க ப்ராக் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துக்கங்க அடுத்த ஒரு வீடியோவில் நல்ல டுட்டோரியலில் சந்திப்போம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு தேவைன்னா இதை ஃப்ரெ கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அதை மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்